Assalamualaikum. Prashi Khatri Rao. Tomader shagod ho zana. Amader school ei site hai. Ami tomader aske Ostrom Senior gori tei hazir hoyse. Tomra Ostrom Senior chhutur to dhaye. Ortaat four point three onshne to upado ke bisleshon hai. Ek class gulo aage ho. Tomra class se dekhe thakbe. Aske ami mulo to je upado ke bisleshon. Tomra part five e dekbe. Je x square plus p x plus q rashi thi kya hamre kiba be upado ke bisleshon korbo. Ortaat doi thi rashi gul phala kar kiba be ami. দেখাতে পারবো সেটা তোমাদের আমি বেসিক্যালি একটি সূত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম যদি বলতে চাই যে চতুর্থ সূত্রের সাথে কম্পেয়ার করেই কিন্তু আমি তোমাদের এই রাশিটি কিভাবে বিশ্লেষণ উৎপাদক বিশ্লেষণ করে সেটা দেখিয়েছিলাম এখন আসো এটার মূলত আমি অ্যাপ্লিকেশন যদি বলি अप्लाई এখানে আমি যদি দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো যে আমাদের এখানে যে x square plus px plus q এখানে দেখো p কিন্তু আমাদের ধনাত্মক এখানে p কিন্তু ধনাত্মক আবার এখানেও দেখো q কিন্তু ধনাত্মক আবার সেকেন্ড আরেকটি রাশি যেটা লিখছি x স্কয়ার মাইনাস px প্লাস q লক্ষ্য করো এখানে p আমাদের মাইনাস এবং q কিন্তু এখানে প্লাস অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের এখন বলতে চাই যে এই রাশিতে আমরা এমন ভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব যেহেতু এখানে q প্লাস আছে p আমাদের এখানে প্লাস আছে অর্থাৎ p উভয়ই ধনাত্মক হবে যদি আমাদের q এখানে जो तो धनात्मक है से और तब पी एक ने धनात्मक ये और तो होते हैं अब जो दी एक ऐसे तीन समस्या टा तो हमारे समाधान कोड़े दिते साइ फाइव एक्स प्लस सिक्स इधर ने हम रा स्वाय के भाग लेते हैं दो गुने स्वाय पावो और तब स्वाय एक ने प्लस आ से तो हम रा प्लस टू प्लस थ्री जो दी नहीं हम रा मिडि� जार कारण है अमरा एक तो तुम्हारे जो दिया करते चाहे एक्स कॉमन ले एक्स प्लस टू इधर ने थ्री जो दिया कॉमन है अमरा पावो एक्स प्लस टू तो अमरा देखते बात से एक्स प्लस टू इनटू अमरा पाँच से बताओ एक्स प्लस थ्री अर्थात उत्पादों के बीच में शुम्कोल ले देखते हैं जे टू इधर ने एवं थ्री मेन राशि टी शायद एक तो कॉम्पेयर करते चाहे जेटा देखो एक ने उधर हम चार दिया से उधर हम चार टा जो देते हो आदेश हमने अभी तुले धोते चाहे शेख तो एक तो ख्याल करो उधर हम चार उधर हम चार ऐसे मुल्लों तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन फोर और था अभी तो आदे� फोर एक्स स्क्वायर अखुन फिफ्टी फोर के अमरा एमुन दुई टी राशि ते बिस्लेशन कर बोझाते माजर पर्ची पाज जाए कारण देखो एक ना माइनस दिया से तल अमरा जाने फिफ्टी फोर के रूप पद जो दे करते चाहे वहाँ तो तुमरा बोल बेजा सर एक बार अपने की बात करे दिच्छे फिफ्टी फोर के रूप पद को ले अमरा वन আমরা 3 18 54 পাবো 27 2 গুণে 54 পাবো অর্থাৎ এইভাবে যদি আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের -1 -2 -3 -6 -9 -10 এই প্লাস যেমন আমরা এখানে উৎপাদক বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা নিয়েছিলাম এখানে কিন্তু মাইনাসের ধারণাটা আসবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে p কিন্তু মাইনাস এবং q কিন্তু এখানে প্লাস ताले क्यों उभाई है आमदे नेगेटिव हो गए उभाई जो अपने नेगेटिव हो गए ताले हमरा उभाई नेगेटिव कोल्ड है तो माइनस फिफ्टीन की बात पावो ताले हमरा जो दिल बोले स्वाइनम चौनमो ताले हमरा स्वाइब और नॉइज जो दे हमरा नी ताले हम लोग की पावो तो माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन एक्स ताले हमरा देखते बच्चे माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन एक्स गुण को ले माइनस माइनस से प्लस साइनम कतो चौनो एक्स स्क्वायर अर्थात् आम्रा फिफ्टी फोर रैंगल प्लस पाच्ची एवं एकाने पी नेगेटिव एवं क्यू एकाने पॉजिटिव जाकरने ये धोने जे गणितिक समस्या गुलाब से पोती क्षेत्र देखो एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी दूसरी जो उत्पादक पावो नेगेटिव हो बे एवं ये दूसरा नेगेटिव जो कोल्ले हमारा माजर पॉप्टी नेगेटिव आकरे पावो एवं घून कोल्ले किन्तु क्यों जो तो प्लस प्लस आकरे पावो अर्थात ये टा बोला रुद्देश्य जो हमारा उत्पादक की बिस्लेशन कोरी चीखे किन्तु उत्पादक की बिस्लेशन विषय टा 
আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে উৎপাদক বিশ্লেষণ বিষয় আমরা এখানে উভয় ধনাত্মক যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম রাশি দেখেছি উভয় ঋণাত্মক থাকলে আমরা এখানে লাস্টের রাশি অর্থাৎ সেকেন্ড রাশিটা আমরা পাচ্ছি তাহলে এখন আসো আমি এই রাশিটি যদি এখন তোমাদের ভেঙে দেখাতে চাই তাহলে এক্স স্কোয়ার তাহলে ছয় নং চুয়ান্ন নাইন এক্স মাইনাস সিক্স এক্স যেটা আগে না কোনো সমস্যা হবে না লক্ষ্য করো তাহলে এই দুটি পদ থেকে আমরা এক্স অমন এলে আমরা পাবো এক্স মাইনাস নাইন এখান থেকে আমাদের আরেকটি উৎপাদক পেতে হলে এখানে যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস সিক্স কমন এলে আমরা পাবো এক্স মাইনাস নাইন এখানে পাবো এক্স মাইনাস নাইন ইন্টু আমরা পাবো এক্স মাইনাস সিক্স অর্থাৎ পি এখানে দেখতে পেলাম যে মাইনাস উৎপাদক নিয়েছি যে এখানে মাইনাস নাইন মাইনাস সিক্স তাহলে উভয়ই আমাদের নেগেটিভ হচ্ছে নেগেটিভ হওয়ার কারণে গুণ করলে আমরা কিন্তু আবার পজিটিভ পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ একই চিহ্ন যুক্ত রাশি হতে হবে উভয় ধনাত্মক অথবা উভয় ঋণাত্মক এই নিয়মটা মূলত উভয় ঋণাত্মক হওয়ার কারণে মাঝের পদ আমরা যোগ করলে মাইনাস পাবো এবং গুণ করলে প্লাস পাবো আর প্রথম রাশিতে উভয় পজিটিভ ছিল যার কারণে এখানে আমরা উভয়ই আমরা অর্থাৎ কি কিউ এর মান আমরা এখানে প্লাস থাকার কারণে এখানে যে দুটি রাশি পাবো দুটি রাশি কিন্তু পজিটিভ আকারে আমরা গ্রহণযোগ্যতা হিসাবে নিয়ে নেব এখন আসো তাহলে আমি এই নিয়মের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে গাণিতিক সমস্যাগুলো এখন তোমাদের সঙ্গে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে এখানে উদাহরণ চার করলাম আমাদের কাজ এখানে এক আছে কাজ এক নম্বর কাজটা যদি তোমাদের সামনে আমি করে দিতে চাই তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইটিন এক্স প্লাস সেভেন্টি টু তাহলে আমাদের সেভেনটি টুকে এমনভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে একটু খেয়াল করো দুই বার দিলে আমরা পাচ্ছি ছত্রিশ আর সবসময় গুণনীয় মৌলিক উৎপাদক সমূহ হতে হবে অর্থাৎ মৌলিক উৎপাদক বলতে আমরা দুই তিন পাঁচ সাত এই সংখ্যাগুলো বিবেচনা করব আবার দুই দ্বারা দিলে আমরা পাবো আঠারো দুই দ্বারা দিলে পাবো নাইন তিন দ্বারা দিলে পাবো তিন তৃক্ষে নয় তাহলে মাঝের পথটি যদি মেলাতে চায় এখানে আছে বাহাত্তর তাহলে কত হতে পারে আট নয় বাহাত্তর আট আট নয় নয় তিন তৃক্ষে নয় আট তাহলে আমরা এইট আর নাইন যোগ করলে আট আর নয় সতেরো বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কত আমরা এখানে যোগ করব ভেঙে আমরা বাহাত্তর পাবো তাহলে বাহাত্তর যদি পেতে চাই তাহলে দুই দুগুণে চার দুই দুগুণে চার তিন চারা বারো তিন চার আমরা বারো পাচ্ছি অর্থাৎ দুই দুগুণে চার আর তিন যদি আমরা নিই তাহলে আমরা পাচ্ছি মূলত এখানে একটু এটা আমি মুছে দিই আমরা পাবো চার গুণ তিন অর্থাৎ বারো আমরা নিতে পারবো আর তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ যদি বলতে চাই যে এখানে আমরা যে দুটি উৎপাদক নিব মূলত আমরা নিব মাইনাস টুয়েলভ এবং আমরা নিব মাইনাস সিক্স অর্থাৎ যোগ করলে আমরা মাইনাস এইটিন পাবো গুণ করলে চার আঠারো দেখো আমরা এখানে যোগ করলে পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস এইটিন এক্স এবং গুণ করলে আমরা যদি পাই তাহলে প্লাস চার আঠারো বাহাত্তর এক্স স্কোয়ার পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স সরি এখানে সিক্স এক্স মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস সেভেন্টি টু আমরা নিচ্ছি তাহলে এখানে আমরা দুইটি পদ থেকে যদি এক্স কম নিই তাহলে এক্স মাইনাস সিক্স পাচ্ছি এবং লাস্টের দুইটি পদ থেকে যেহেতু এখানে টুয়েলভ আছে এবং সেভেন্টি টু আছে টুয়েলভ আমরা কম নিতে পারি তাহলে এক্স মাইনাস আমরা সিক্স পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা এক্স মাইনাস সিক্স কমন চলে আসছে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্স মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স মাইনাস কিউ আকারের রাশির উৎপাদক যদি থাকে আমি দেখো এখানে কাজ এবং পেজ সিক্সটি ফাইভের তিন নম্বর কাজ আছে এবং অনুশীলন উনিশ এবং পঁচিশ নম্বর দুইটি গাণিতিক সমস্যা আছে এই দুইটি গাণিতিক সমস্যা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি এখন তোমাদের সামনে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব এই তিনটে পরবর্তী তিনটি গাণিতিক সমস্যা তাহলে আমি কাজ পঁয়ষট্টি পেজের কাজটা আমি এখন তোমাদের সামনে করে দেওয়ার চেষ্টা করব তিন নম্বর কাজ আছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি টু এখন ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি টুকে আমরা কিভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আমরা টোয়েন্টি থ্রি পাবো একটু দেখে নিই তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি টুকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে মৌলিক সংখ্যা টু দ্বারা আগে ভাগ করব তাহলে ছয় দুগুণে বারো ছয় দুগুণে বারো পাচ্ছি দুই দ্বারা দিলে তিন তিন পাচ্ছি তিন দ্বারা দিলে তিন এগারো তেত্রিশ অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর করতে হলে দুই দুগুণে চার তিন চারা বারো আমি যদি এখানে বারো নিই আর এখানে এগারো যদি নিই তাহলে আমরা দেখো দুইটায় মাইনাস নিলাম দুইটায় মাইনাস নিলে মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এক্স পাচ্ছি গুণ করলেই কিন্তু আমরা এটা যদি আবার আমি গুণ করি মাইনাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস ইলেভেন এক্স গুণ করলে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস তাহলে আমরা পাবো ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি টু এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এই রাশিটিকে যদি আমি উৎপাদকে বিশ্লেষণ তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই 
তাহলে আমরা পাবো দেখো -12x 11x এবং লাস্টের পদটা আমাদের অপরিবর্তন আকারে থাকবে তাহলে আমরা x কমন নিলে পাবো x 12 11 কমন নিলে x আমরা 12 পাচ্ছি তাহলে x 12 কমন নিলে আমরা পাচ্ছি কত x 11 ওকে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের একটি आंसर এবং দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু এখানে p ঋণাত্মক যার কারণে একই চিহ্ন যুক্ত দুটি আমাদের উৎপাদক আসছে এরপরে আসো যেটা 19 নম্বরের একটি গাণিতিক সমস্যা যেটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমাদের জেএসসি পরীক্ষাতে এ 36 নম্বর যদি ম্যাথের কথা বলি এই ম্যাথটি আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট চিহ্ন দিয়ে রাখি আমি ওকে তাহলে 19 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা যদি সমাধান করতে হয় তাহলে 36 माइनस 12x प्लस देखो x स्क्वायर আমরা জানি যে বীজগণিতিক রাশিতে সাধারণত চলক আসে তাহলে এটা যদি তুমি মনে করো সাজিয়ে নিবে তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 12x প্লাস 36 এভাবে নিতে পারো তবে আমি এই ম্যাথটি দুই ভাবে তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব একটু খেয়াল করো তাহলে 36 এখানে 19 নম্বর ম্যাথটি আমি করব 36 মাইনাস 12x প্লাস x স্কয়ার আমি এভাবে ভেঙে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে এটাকে যদি আমি মিডল টার্ম করতে চাই তাহলে 36 কে ভাঙলে আমরা পাবো 6 6 36 6 আর 6 যোগ করলে আমরা 12 পাবো তাহলে 6 6 6 তাহলে এখানে আমরা পাবো 36 ওকে কারণ মাইনাস আছে একই চিহ্ন যুক্ত দুটি আমরা উৎপাদক এখানে পাবো অর্থাৎ q এর মান হবে একই চিহ্ন যুক্ত রাশি এবং গুণফল করলে আমরা প্লাস পাবো তাহলে x কম নিলে পাচ্ছি x 6 এখানে মাইনাস 6 কম নিলে আমরা পাবো x 6 তাহলে দেখতে পাচ্ছি x 6 ইনটু আমরা পাচ্ছি x 6 ওকে এখন তোমরা যদি বলো স্যার এভাবে যদি আপনি মিডল টার্ম করেন তাহলে কি এমন হতে পারে তাহলে আমি গুণ করলে কিন্তু একই রেজাল্ট আসবে তাহলে 36 6x 6x আমরা x স্কয়ার পাবো তাহলে এখানে 6 কম নিলে আমরা পাবো 6 x এখানে মাইনাস x কম নিলে পাবো 6 x ফাইনালি আমরা পাচ্ছি 6 x আবার পাচ্ছি 6 x পার্থক্যটা দেখো এখানে আছে কিন্তু x 6 x 6 আর এখানে আছে দেখো 6 x 6 x তাহলে এই রাশিটি আর এই রাশিটির ভিতর পার্থক্যটা কোথায় আমি একটু তোমাদের তুলে ধরার চেষ্টা করছি কোন স্টুডেন্ট যদি এটা লেখে তাতে কোনো ভুল নাই অবশ্যই আমাদের তাকে নাম্বার দিতে হবে কারণ একটু খেয়াল করো আমি যদি এটা এখন মাইনাস কমন নেই তাহলে x 6 হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট রাখবো এখানে যদি মাইনাস কমন নেই x 6 আমি পাবো এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেব তাহলে মাইনাস মানে সে প্লাস হয়ে যায় গুণ করলে তাহলে x 6 x 6 অর্থাৎ এই রাশিটি এবং এই রাশির ভিতর কোনো পার্থক্য নেই কোন শিক্ষার্থী যদি এভাবে आंसर করে তাহলে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীদের বিশেষ করে তাকে নাম্বার দিতে হবে কারণ তার যুক্তিগতা আছে কার রাশি কোনো অপরিবর্তন নাই হয়তো একটু চেঞ্জ হয়েছে চলকটি পরে এখানে চলে আসছে শক অর্থাৎ সংখ্যা আগে চলে এসেছে এবং চলক পরে চলে আসছে এরপর আসো যে 25 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা মিডল টার্ম করতে যে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা অনেকে ভুল করো যে স্যার 650 আমরা কিভাবে এটাকে আমরা ভেঙে আমরা দেখাবো তাহলে 25 নম্বর ম্যাথটা একটু খেয়াল করো x स्क्वायर माइनस 51x प्लस 650 अम्म ये खाने देखते बात से ताले ये टा के जो देखो तो हमारे उत्पादों की विश्लेषण देखा थे चाहे ताले हमारा की पाव देखो ये टा ये टा बोम कर लाम रा x स्क्वायर आरे खाने प्लस 650 पाच से बोम कर ले प्लस प्लस से प्लस हमारा 650 x स्क्वायर पे অর্থাৎ মৌলিক উৎপাদকে যদি বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে 2 ছোট সংখ্যা তাহলে 3 2 6 25 2 50 এখানে 3 আর 2 5 আর 10 তাহলে আমাদের 3 দ্বারা যাবে না তাহলে আমরা দেখি তাহলে এখানে 5 দ্বারা মৌলিক সংখ্যা 5 দ্বারা যাবে তাহলে 5 6 30 5 5 25 আমরা পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আবার আমরা লিখতে পারবো 5 দ্বারা দিলে 5 13 65 ওকে অর্থাৎ 2 5 13 আমি অলওয়েজ বলেছি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে গেলে 6 এ তোমরা জেনে এসেছো সংখ্যার কোন উৎপাদক করতে গেলেও কিন্তু তোমরা দেখেছো যে মৌলিক সংখ্যাগুলো বারবার আসবে এখানেও যেহেতু সংখ্যা আছে তাহলে মৌলিক সংখ্যা তোমরা পাবে তাহলে এখানে আমাদের 51 পেতে হলে 2 সরি 5 5 এবং 13 এটাকে কিভাবে আমি 
নিব এবং এটা কিভাবে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব তাহলে দেখো তো পাঁচ পাঁচ কথা হয় পঁচিশ তাহলে আমি এখান থেকে যদি পঁচিশ নি আর তেরো দু গুণে দেখো ছাব্বিশ ওকে আর যেহেতু মাইনাস আছে একই চিহ্ন যুক্ত তাহলে মাইনাস মাইনাস এখানে এক্স আর এক্স যদি নিয়ে দেখি তাহলে যোগ করলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো যোগ যদি করি সেই ক্ষেত্রে দেখো ছয় পাঁচে এগারো এখানে পাচ্ছি ফিফটি ওয়ান এক্স এখানে কিন্তু ফিফটি ওয়ান এক্স আছে আবার যদি আমি এই দুইটার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স এক্স এটা যদি গুণ করে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে পঁচিশ আর ছাব্বিশ গুণ করলে অবশ্যই আমাদের সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি হবে এবং এক্স স্কোয়ার পাবো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি গাণিতিক সমস্যা এটাকে আমরা মিডিল টার্ম করলে আমরা পাচ্ছি মূলত টোয়েন্টি ফাইভ এক্স মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স এক্স প্লাস সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি ওকে তাহলে এখান থেকে এক্স কমন এলে পাচ্ছি এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এখানে মাইনাস যদি কমন নেই টোয়েন্টি সিক্স তাহলে এক্স মাইনাস আমরা পাবো টোয়েন্টি ফাইভ ক্যালকুলেশনে তোমরা যদি করো ক্যালকুলেটার মাধ্যমে তাহলে দেখো টোয়েন্টি সিক্স কমন এলে এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হবে অর্থাৎ উৎপাদকের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এখানে যে রাশিটি আসবে এখানেও সেই রাশি আসতে হবে তাহলে আমি এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এখানে রাখলাম কমন নিয়ে নিয়েছে তাহলে এক্স মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স পেয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে স্যার সিম্পল ক্লাস অষ্টম শ্রেণীতে ইউটিউবে আমরা কীভাবে দেখব ইউটিউবে তোমরা দেখতে পা দেখতে পাবা বা অনেক কিছু শিক্ষার ব্যাপার আছে বিশেষ করে আমাদের স্কুল এই সাইটে আমি এবং ফাচার তোমাদের সামনে যে কোনো বিষয় বিশেষ করে আমরা যে ক্লাসগুলো নিয়ে উজার করে দেওয়ার চেষ্টা করি বেসিক বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য কারণ ফোর পয়েন্ট থ্রি চ্যাপ্টারটা যদি তুমি খুবই ভালোভাবে জানো সেই ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট ফোর অনুষ্ঠানে যে লসা গসাগো বা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু অনুষ্ঠানে যে উৎপাদকে ওখানেও যে সরলীকরণ আছে বা সৃজনশীলের প্রশ্নগুলো যখন আনসার করতে যাব তখন এই যে ভেঙে ভেঙে আমি তোমাদের শেখাচ্ছি তোমরা এই ক্লাসগুলো যদি আবার রিপিট করে দেখো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে পড়বে যে তুমি ইচ্ছা এই ক্লাসগুলো অনেক ভেঙে ভেঙে দেখাতো এবং তোমাদের কাছে হয়তো অনেক ইজি লাগলেও এই ক্লাসগুলো যদি দেখো তোমাদের কাছে আরও ইজি হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কন্টিনিউসলি আমাদের সাইটে অর্থাৎ আমাদের স্কুল সাইটে চোখ রাখো আমার এবং ফাঁদ স্যারের নতুন নতুন ভিডিও পাবে এবং আশা করি আমাদের মাধ্যমে তোমরা সামান্যতম হলেও কিন্তু উপকৃত হবে এবং তোমরা এর পরবর্তীতে আমি যে এই দুটি নিয়ম একই নিয়ম এখানে যেহেতু একই চিহ্নযুক্ত হলে ধনাত্মক হলে সব ধনাত্মক হয়েছিল এবং এখানে ঋণাত্মক হওয়ার কারণে দেখো সব একই ধরনের রাশি একই ধরনের চেহারা এখানে দেওয়া আছে ম্যাথগুলো এর পরবর্তীতে আমি তোমাদের সামনে আর একটি পাঠ করে বিশেষ করে এই ম্যাথগুলো যদি তোমাদের আমি ভালোভাবে শেখাতে পারি তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রি আর যে দুই চলক দুইটি চলক সম্মিলিত বিশগণিতিক রাশি যে ম্যাথ আছে বা ওখানে যে ধরে নিয়ে আমরা কিভাবে ম্যাথ করব বা এখানে যেমন শুধু এক্সের সহ ওয়ান আছে এখানে দেখো খেয়াল করে এক্স স্কোয়ারের সহ ওয়ান এক্স স্কোয়ারের সহ ওয়ান এক্স স্কোয়ারের সহ ওয়ান অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের সহ ওয়ান সম্মিলিত রাশিগুলো চারটি নিয়মের এখানে আছে চারটি নিয়ম যদি ভালোভাবে জানো সেই ক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ারের সহ যদি অনেক বড় বড় সংখ্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না তোমরা কন্টিনিউসলি আমাদের এই ক্লাস দেখতে থাকো এই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ